闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地遥，人去了，我忘了。阿旭一生一世都放不下的，更何况有个九霄师弟做他的心魔，还不够吗？你放心，我就是累死，也要保住你的命。师叔，你歇一会儿吧，你教教我该怎么做，我来帮韩大哥撑一会儿。傻小子，你那点微末内力管什么用？现在知道急了，看你以后还敢不敢跟你师傅撒娇偷懒。小兄弟，你成了庄主的徒弟。嗯，小兄弟，你知道我们多么羡慕你吗？庄主若是能收下我为徒，哪怕一日也好，我死都瞑目。别说话了，继续入定。韩大哥，只要你痊愈了。我们跟师叔一起求师傅收你为徒，让你当我师兄。咱们一起在四季山庄练功读书，种田养花。什么声音？若我未曾复制琉璃甲，散布于世，这傻小子也不会被晋王算计，舍了性命，倒出一块赝品来。
已经跟他交过手了。是了，他在等我。师傅，你师叔呢？他没事。外面的人是你伤的？嗯。好孩子。先搬奎木狼，再搬星日马。是。让你死，韩兄弟，你不能死啊！我不能让你死，我答应了阿旭的，你不能死啊，韩兄弟！老温，老温，你起开！我不能让你死，韩兄弟，老温，你不能死，老温是我，阿旭啊，我是阿旭。阿旭，耽误呢。你先把韩英放下。不行，我一旦放下他，他就过去了。我不能放下他。韩兄弟，你快醒醒，快醒醒！他已经不在了。你胡说！他没死。韩兄弟，你把他放下吧。世界，韩兄弟，他也不会因此白白牺牲。老温，都是我，都是我，都是我。老温，老温。下纷乱如飞，但天空空如也。老温他，他的内力呢？师傅，新月湖还没修好，怎么办呢？师叔他，他和韩大哥怎么了？常亮，你听师傅说。我不听。师傅，你不用说了。我爹爹最后一次跟我讲话，就是你现在这个表情。我宁可和你们一块死，也绝不投生。谁说要死了？不会有人再死了。你记不记得，为师曾和你说过，我曾是天窗之主，山外的追兵，也是天窗之人。他们和韩大哥一样，都是我一手培养出来的。他们所效力的晋王，是我的表哥。他们只是来抓我，我不信，师傅，你不用哄我。温叔，你快醒醒！温叔，灵，师傅怎么会骗你呢？他们真的只是来抓我的，绝不敢伤我的性命。倒是你师叔，他内力消耗过度，有走火入魔的迹象，若不及时调息，轻则武功全失，重则有性命之忧。他们还不知道你的存在。
我现在就带你们去密室。你听，他们真的只是来抓我回荆州的。长岭，你先好好为你师叔护法，等你师叔醒了，再来荆州救我不迟。救我！周庄主，请现身。王爷传召，请周庄主回荆州一叙。彭局，周庄主，别来无恙。看您的模样，确实不似有样。七窍三秋丁，果然能解。早知如此，那些在庄主丁下变成活死人的兄弟，情何以堪呢？哈哈哈哈哈！周子舒尼，站住！彭局，不是王爷要传召，荒唐！你叛离天窗，欺君罔上，你以为这次王爷还会姑息你吗？拿下！是。金风玉露一相逢，天上人间不算数。在天愿为比翼鸟，在地愿结连理树。嘿，曹大哥，你又在说什么奇奇怪怪的东西啊？你怎么天天那么开心啊？我当然开心啊！我有你我就知足。阿香、嗯，我怎么感觉你有点不开心啊？你是不是思念周文两位兄长啊？你不许套近乎，你应该跟我一样叫主人和和。阿香，你笑什么呀？你看，这三个玉米粒像不像他们两个戴着那个金斗侠？好像一家人，好可爱啊！阿香，我好久没见你这么开怀大笑了。这段时间你都不开心，你要是思念他们，我们可以去四季山庄啊。嗯，不要，我觉得待在这儿挺好的。我不要下山。再说了，主人又没让我回去。我要是自作主张的话，他肯定会凶我的。文兄不会那么凶的。他带你像带自家妹妹一样，我们去探望他，他只会欢喜，他不会凶你的呀。哎呀，我就是个老妈子。阿香，你到底有什么烦心事啊？你跟我讲讲，我可以帮你啊。你每次一挨，我这心里就堵得慌，难受。没有，真没什么，只不过，自打我记事儿起，我就从来没有过过这么安逸的日子。你待我很好，师兄师叔也待我很好，我就是有点不习惯了。生活在蜜糖罐里，太好，我就是担心有一天他们会消失。呸呸呸！童言无忌，大风吹去。你别担心。我不会离开你的报上，有敌心，快回去！哎，你听，是药人君，毒气的药人君。什么君？哎，等会儿再给你解释，快！哎呦喂，这几天白日的，怎么回头鬼？师兄，你怎么了？啊有毒，刮无神少。师兄
你要撑住，我带你去找师叔啊！快，快走，快走！只是，哎呀，别叙旧了，快走，去后山，师叔护着大家去后山了，走，快走，快走，走。走首领，叛徒身上的确还有七窍三丘钉，已经和血肉长在一起了。这该叫请君入瓮吧？还等什么呢？急什么呀？周庄主，这些年您荣宠加身，是何等的风光无限。可您一直是身在曹营心在汉，老段一直想不通，这四季山庄究竟有什么稀奇？原来也不过如此。周子舒，这些年你欺上瞒下办的那些勾当，王爷不知道，可我老段心如明镜。彭局啊，再不走，你就不怕夜长梦多吗？<笑>难道此处还有同党潜伏？是韩英。韩英已经不在了。好，好，周庄主，韩英这枚暗桩，你藏得够深的，老段佩服。可要不是这位忠心耿耿的领路先锋，我还真不敢相信您就藏在四季山庄。不愧是晋王的走狗啊，好局啊！<笑>对，周庄主。告诉您吧，韩英冒死盗的那块琉璃甲本就是假货。<笑>晋王神机妙算，预料韩英得知了阴阳策的秘密，必会带着琉璃甲来找你。<笑>这厮竟然如此忠于四季山庄，那就让他给贵庄陪葬吧，也算是求人得人了。多看两眼，看一眼少一眼喽。四季花常在，九州是尽之。<笑>他若顾剑情深，便给他折了；他若故土难离，便把他毁了。周庄主，这都是你咎由自取。十年恩宠都养不熟你这条白眼狼。若是换了老段，何止让你变成丧家之犬？当下就该一棒子打死。等见了王爷，自己跟他谢罪吧。启程。
。哦，对了，你那支私军继承了规模，总应该有个名号吧？要不叫昆州军如何？世子爷，请见谅。子叔斗胆，想请世子爷为这支私军赐名为天窗。子叔一人能力微薄。不敢消向奇功伟业，但只求舍我一身，能与这暗室卸下一线天光，便算没有辜负诸师先贤的教诲。好，好一个天窗！子叔，今日我们且为这晦暗的乱世开一道天窗，有朝一日，我一定要摧枯拉朽，毁掉这遮蔽白日的一切。十年血海浮沉，我以为只要打开一扇窗，此外总有光明。自以为的以身殉道，竟成了以身似虎。这么多年，周子舒，你这是图什么呢？师叔，喝口水。啊！师叔，有人！是我，快开门啊！伟宁，是伟宁，快，快开门，开门，快开门！是。师叔，有有个姑娘。师叔，师傅。师兄，师兄，这是为何？未来，你没事吧？师兄，我没事。师兄被妖怪抓伤了，南方路口全是鬼怪。行了，我知道了。快，扶他们去包扎去。哎，哎，沈华夏，你你没事吧？师叔，我没事，我不怕。那些妖怪笨得很，我们只要上了树，他就抓不到我们了。没事就好，没事就好。师叔，这位姑娘，行了，我没有老眼昏花，分不清男女。可是掌门禁地，他有……哎呀，什么规矩？世机从权都不懂。这是你曹师兄的媳妇儿，是你未来的大嫂。且不说他是自己人，就是不认识的姑娘家，住在这半山腰啊！你不让他进山洞，难道看着被怪物叼走吗？我说你这榆木疙瘩玩意儿！我白养你这么大了，我我，师叔，师叔，你中毒了？不大紧，不大紧，就是被怪物给咬了一口。没事儿，没事儿啊，没事儿。师叔，这是我主人一位朋友炼制的药粉，专克这尸毒，你拿去。这毒虽然不烈，但是却很难除根。用了这药粉，血色转为殷红就可以了。文旭，快拿药，赶快救治师弟。多谢香姑娘，快去。师叔，来。和这些怪物先前打过交道。嗯，我主人之前遭遇过几次这些怪物，他们原本是活人，被人用巫蛊毒术炼制成了这副不死不活的样子，力气很大，不知道疼，但是挺笨的，就是爪子上有毒要小心一点。以活人练功，嗯，这个鬼谷，这等丧尽天良的事都能做得出来，难道难道这不怕天打雷劈吗？鬼谷？谁说这些怪物是鬼谷练的呀？昨夜，四大恶鬼旗帜偷袭魏国，被掌门师兄击退。我们正在商议对应之策，却不料大批怪物从山下杀了上来。
这鬼谷，竟养了这么样的一只妖君。这些以鬼为好的邪魔，真的已经不能算是人了。啊，小阿霞、嗯，你别怕，这里呀、啊，是我们清风山历代祖师清修之所，深藏山腹，怪物们他攻不上来啊。师叔，哎，我师傅呢？我师傅去哪儿了？啊，我怎么看不见我师傅？师叔，师傅叫我们去上山，我亲眼看见师傅一个人闯进了药人堆里面，然后，然后就不见了。你这乌鸦嘴，说的是人话吗？不可能，慧宁，这不可能啊！你别听这小子胡说八道，掌门师兄武功盖世，这些个妖魔小丑。怎能奈何得了他呢？掌门师兄，一定是想擒贼先擒王，杀下山去求人去了。啊，哎，没事没事。擒贼先擒王。哎，这四大恶鬼旗帜，像那鬼主温克行，多半也来了。只要掌门师兄杀了这个罪魁祸首。师叔，你刚刚说鬼谷谷主问什么？鬼谷谷主温克行。太师傅，小师叔，韩大哥和四季山庄列祖列宗的英灵保佑，咱们一定能逢凶化吉，平安出去。跑不了了吧？别过来，按住他！快走，快跑，快跑回家去找妈妈！张一国，放开我！<笑>小朋友，你是不是姓甄啊？嗯，我不姓甄，您认错人了。哎，小朋友别害怕，我是你赵伯伯呀，太湖剑派的赵静。我跟你爹你娘都是好朋友，啊，如玉和妙妙，一定跟你提起过我，对不对？静，怎么是你啊？啊，小心！赵二哥，坐，快坐呀，快坐！颖儿，你先去外面玩，大人们还有话要说。你怎么弄成这样了？师兄，你先跟赵二哥聊，我去给你们沏杯茶。好。下
想不想吃啊？不给。<笑>赵静，你终于露出狐狸尾巴了！我就知道，我就知道是你，弟妹啊！你怎么还是这般火爆脾气？荣大哥和荣夫人都不在了，荣家并无传人，不打开这武库大门，难道要让我们大家的心血就此淹没不成？你别装了，荣大哥到底是怎么死的？高崇大哥怎么会有三尸毒这种歪门邪道的东西？只有你，只有你这个下三滥！<笑>对，我是下三滥，下九流，那又如何？如今还不是我为真版，君为鱼首。把钥匙给我，我即刻转身走。咱们死生不负相见。否则，否则怎么样？<笑>否则，禽兽！赵静、啊，师兄，师兄，你要干什么？如玉啊，你可要想清楚，这武库中可还是有阴阳册的。把钥匙给我，赵二哥答应你。打开武库之后，我便将这阴阳册赠与你，置你手足之伤。届时，你还是那个人人敬重的神医，再也不用带着娇妻爱子，躲在这破地方，隐姓埋名。如玉啊，你不为自己着想，也该替孩子想想吧。赵二哥，你且先替自己想想吧。你刚才已经运了真气，就不觉得有什么不对的吗？毒妇，你在茶里下毒！自古医毒不分家，你太小瞧我们神医蛊了。如玉武功已废，我一个弱女子，防人之心不可无。一切都好说。好啊，赵二哥。赵二哥，你快吃吧。此毒一旦发作，乃是万重噬身之苦，令人肝胆尽碎而死。你我毕竟旧时一场，小妹也不愿让你受这个苦。瓶中是三个月的解药。啊，我还没说完呢。此毒一旦发作，不可根除。倘若我一家三口尚在。赵二哥可以每隔一段时间来探望我们一次，否则，你，二哥慢走，弟妹不送。我要杀了他，师叔！我要杀了他，师叔！吴昕，情况怎么样？我再三检查过了，废墟之中。只有一个男子的教室，不可能！我要亲自去看看。飞鸢，我已经叫阿青来，将那具。
见那个人入土为安了。无心，你不明白，子叔不可能就这么死了，王爷也不可能杀他。北渊，是谁不明白？他都能叫人来杀你，为什么不能杀周庄主？不对，子叔祭出天窗，必有四季山庄的旧部跟随。何况，还有他的二师弟和徒儿。焉能判断，那是他的遗体。北渊，是我一直没有告诉你，四季山庄旧部早就被晋王残害殆尽。周庄主正是因此，才叛出天窗，浪迹天涯。你别怪平安。我做的主，无心，你放开我，叔，放开我，叔，放开我，放开我，师叔，我要杀了他，放开我，师叔，师叔，放开我，师叔，我要杀了他，师叔，我要杀了他，那那不是周庄主的徒儿吗？我要杀了他，啊！我要杀了你，师叔！我要杀了你，师叔！赵九公子，这赵九公子，平安大哥，平安大哥，这便是我家七爷和大乌了。周庄主呢？别怕，孩子，我是你师父的至交，有任何事说与我听，我们一起想法子。七爷，我师父被天窗的人抓走了，师叔好像走火入魔，你快去救救他。我要杀了你！公子，屏住心神，你走火入魔了！我要杀了你！公子，我们是周子舒的工人。阿雪，他在哪儿？师叔，你把我师叔怎么了？他没事儿，就是太累了，让他先休息会儿你们都饿坏了吧？来，这是师叔给你们分的，赶紧吃。师弟，香姑娘，你们怎么了？没事。这是何等关口，你挑这个时候闹别扭。师兄，外面情况如何？他们固然攻不进来，但是我们也出不去，洞府里食物也不多了。师叔有何打算？我们再困两日，饿得剑都提不动了，到时候想拼命也没有办法了。既然如此，还不如出去，和那些恶鬼拼命，杀死一个算一个。魏宁，你要沉住气。师傅他武功通神，外面这些妖魔困不住他，他至今没有消息。我想他一定是杀出去求救援了。师叔说了，我们再等一日一夜。倘若还没有消息，我们便出去拼了。届时你一定要竭尽全力保护阿香，逃出升天。师兄，这是师叔的安排。我们清风剑派百年传承，绝对不能在我们手上毁了。况且
，我们也不能连累阿香一个外人，为我们送了性命。他的主人既是世外高人，到时候你带上历代先祖留下来的秘籍、手札，去求他的庇护。孟大哥，你别说了，我哪儿都不去。你们可不能出尔反尔啊！现在说我是外人，我既然在这儿了，要拼。和你们一起拼了这条命便是，莫大哥，你别瞧不起我是个姑娘家，我杀的人说不定比你都多呢常是轻狂，春风吹得绿江南水岸，吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未完，不再辜负四季花。江古道西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪与君煮酒烹茶。人山高水远，你在我也在。